воскресенье 26 декабря 1915 года. Ангус Бьюкенин идет в ночной дозор под Тиотой в районе холмов Тайта. Ангус Бьюкенин только что получил чин лейтенанта. Его карьера в 25-м батальоне королевских фузелеров оказалась стремительной, еще в апреле он был всего лишь рядовым. И он не без грусти оставил жизнь простого солдата, который считал веселой, беспечной и беспорядочной. Ночь прошла тихо, прерываемая лишь звуками Африки. Кричали обезьяны в высоких деревьях на речном берегу, позади железной дороги, раскачиваясь и ломая сухие ветки. Одинокая сова ухала где-то вдали, иногда обнаруживал свое присутствие какой-нибудь хищный зверь. Тишина часто прерывалась низким, леденящим душу воем гиен и тявканием шакалов, похожим на собачий лай, но лишь на короткий миг, чтобы потом эти звуки, подобно призракам, исчезли в черной бездонной глубине ночи. С восходом солнца стало можно сказать, что еще одна ночь миновала без происшествий. Они развели костер, заварили себе чай, а потом, при свете солнца, двинулись назад. Вокруг лагеря солдаты готовились расчищать большую территорию, там штабелями лежали предметы первой необходимости. По слухам, ждали серьезных подкреплений. Бьюкенин, мысль о том, что мы вскоре вступим на землю врага, воодушевляла нас. Понедельник, 27 декабря 1915 года. Павел фон Герих участвует в параде перед царем под Волочиском. Ветрено. Снег в перемешку с дождем. Температура чуть выше нуля. Вот уже несколько дней они готовятся к большому параду, начищают все до блеска, чинят и укомплектовывают. Они увидят царя, и царь увидит их. Последнее весьма сомнительно. После полугода непрерывных боев, марши и прежде всего отступлений солдаты выглядят очень уж потрепанными. Многие вообще напоминают вооруженных бродяг. Всего не хватает, штыков, патронных сумок, ремней для винтовок, кокарт, сапог, да, даже сапог. То, что у многих нет обуви, просто ужасно, тем более сейчас, в зимнее время. Случалось, что солдаты из-за этого стреляли сами в себя. Так что демонстрировать, как на самом деле выглядит полк, никто и не собирался. Что же делать? Позаимствовали сапоги и форму у новичков, отлично экипированных рекрутов, которые только что прибыли после обучения и не успели оказаться в строю. Этих полураздетых новичков теперь спрятали куда подальше, а пару сапог делили на всю роту, надевая их по очереди, если возникала такая необходимость. Их обувь и шинели с радостью надели на себя ветераны. И вот полк отправился в путь. Дорога была утоптанная, глинистая. Прошагав 18 километров, они прибыли на место парада. На часах уже 12. Их встретили известием, что царь запаздывает, так что фон Гюриху и остальным ничего не оставалось, как стоять и ждать на ветру под дождем. Они курят и чертыхаются, чертыхаются и курят. Время идет. Солнце совсем исчезло за тучами. Тут раздались возгласы, что царь прибыл. Царь! Время пять часов. Фон Гюрих видит, как Николай II галопом проскакал мимо них в сереньких сумерках. Человек со строконечной, ухоженной бородкой приветствует своих солдат, и солдаты приветствуют его. Он благодарит их за мужество. Некоторые награждаются медалями. Один из них – Павел фон Гюрих. Он горд и счастлив. Через 45 минут все заканчивается, и царь исчезает. Солдаты и офицеры торопятся. Дорога домой в часть оборачивается блужданием по колено в ледяной глине. Ходят слухи, что их перебросят. Одни говорят, на фронт в Прибалтику. Другие, на границу с Румынией. Понедельник, 10 января 1916 года. Пал Келемин посещает место покушения в Сараево. Последний месяц был занят в основном патрульной службой и прочими заботами оккупационных сил. Гористая местность вся в снегу, но не особенно холодно. Остатки разбитой сербской армии исчезли в албанских горах на юге и, по слухам, были вывезены кораблями союзников на Корфу. Бои регулярных армий в Сербии завершились. Теперь надо было только покончить с партизанской войной. С конца декабря его часть дислоцирована в Боснии, а сегодня сам Келемин находится в Сараево. Он записывает в дневнике. Улицы пустынны. Ночной часовой в тюрбане топает мимо меня в своих соломенных туфлях. Я добираюсь до берега реки Мили Цеки и останавливаюсь на углу, где прогремели роковые выстрелы в крон принца. На стене дома висит мраморная доска, 28 июня 1914 года. Приятный звон бубинчиков затих вдали, и я остаюсь один на берегу, перед мраморной доской, отмечающей место, где началась мировая трагедия. Февральский день 1916 года. Пал Келемин наблюдает за транспортом на горной дороге в Черногории. Черногория – еще один враг Германии, хотя и не главный, побеждена. Пал Келемин со своими гусарами участвовал в военных операциях, но опять так и не увидел настоящих боев. 
Теперь они заняты своими обычными привычными делами, патрулированием дорог и охраной. Воскресенье 16 января 1916 года. Флоренс Фармбора сопровождает рейд в окрестностях Чертовичей. Мороз и снегопады – их главные союзники. И русская, и немецкая армии затаились в своих наспех вырытых окопах и переполненных убежищах. Флоренс и другим в полевом госпитале нечего делать. Их пациенты в основном страдают от обморожения или же ранены снайперской пулей, снайперы, эти доки по части охоты за людьми, особенно активизируются в ситуациях, подобных этой. Флоренс довольна жизнью. У нее были 10 дней отпуска, и она рада была побывать в Москве, там было все, почему я так соскучилась, свет, краски, тепло. Она послушала оперу, сходила на балет, даже танцевала. Неслыханным наслаждением стали для нее тихие домашние вечера в семье хозяев, мягкие подушки, игра на рояле и пение. Но через какое-то время ее охватило смутное беспокойство. Потом она уже просто считала дни, оставшиеся до конца отпуска, ожидая, когда же снова наденет форму и вернется на фронт. Вторник, 18 января 1916 года. Мишель Корди едет на метро к восточному вокзалу. Морозный воздух. Зимнее небо. В это утро Мишель Корди провожает на вокзал своего старинного друга. Тот военный инженер и отправляется в свою часть. Они вместе едут на восточный вокзал. В метро Корди слышит, как один пехотинец, возвращающийся на фронт после отпуска, рассказывает своему приятелю, я готов дать левую руку на отсечение, только бы туда не возвращаться. Это не просто оборот речи, Корди затем слышит, как пехотинец говорит, что очень хотел бы, чтобы его ранило, лишь бы только покинуть передовую, и высунул руку из окопа. Он держал руку битый час, но все напрасно. В этот день велись и другие разговоры, ежедневно война уносит 3000 человеческих жизней и съедает в среднем 350 миллионов франков, и это каждый день. Говорили о том, чтобы снизить расходы ради того, чтобы сражаться дольше. Кто-то употребил выражение «война в рассрочку». Возмущаются по поводу вчерашней капитуляции Черногории, союзника Сербии и Франции на Балканах. Но выбора не было. Крохотная горная страна оккупирована теми же германско-австрийскими войсками, которые разгромили сербскую армию. Кто-то рассказывает историю о немецком офицере, которого тяжело ранили и взяли в плен и который, умирая, прошептал, правда ведь что Гёте величайший в мире поэт, что рассматривалось как типичное проявление немецкого самодовольства.